ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சட்டுன்னு ஒரு ஈஸியாக ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது குக் பண்ண வேண்டியதில்லை ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக அதில் இந்த பொருளில் இருக்குது சளி தொந்தரவு இருக்காது இப்போ நம்மளுக்கு அதிகமாக சட்டுன்னு எல்லா நோயும் பரவிட்டு வர்றதுனால இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அந்த காய்ச்சல் இருக்காது தொண்டில் அந்த கரகரப்பு இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி செய்கிறாது எப்போ நம்ம செய்கிற மாதிரி தான் ஆனால் இது கூட நம்ம வந்து மிளகு கொஞ்சம் இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து பண்ணலான்னு இருக்கேன் இதுமாரி இதை வந்து நம்ம குக் பண்ண வேண்டாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நம்ம அரைச்சி ஒரு தாழ்சை மட்டும் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும் போது குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ வந்து பெரிய வெங்காயம் எடுத்துச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஆனால் பெரிய வெங்காயம் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்கணுன்றதுனால கூடவே வெள்ளை பூண்டு ரெண்டு பூண்டு அளவுக்கு ரெண்டுமே கொஞ்சம் சரிசமமாக எடுத்தாலும் நல்லதாக இருக்கும் இதை வந்து தோலோடவே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காரத்துக்கு வந்து எப்பவுமே நம்ம வரமிளகாய் தான் வைப்போம் வெங்காய சட்னிக்கு நான் கொஞ்சமாக வரமிளகா கூடவே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து மிளகு இப்போ அதிகமாக சேர்த்துக்கணுன்றதுனால மிளகு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி வச்சுருக்கேன் இது கூடவே சின்னதாக ஒரு புளி சேர்த்துருக்கேன் புளி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ நம்ம இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது கொஞ்சமாக டேஸ்ட் இருந்தால் தான் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் வர்றதுக்காக சின்ன துண்டு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சுக்க வேண்டாம் இப்போ இதை எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அரைக்க போகிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி கொடுத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி இது நல்லெண்ணெய் விட்டு தான் தாழ்சம் பண்ணணும் குழந்தைங்களும் வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் இந்த மிளகெல்லாம் நம்மளால் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க முடியாது குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சட்னி பண்ணி கொடுக்கும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்போ நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து இந்த கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அரைக்க தானே போகிறோம் கூடவே வெள்ளை பூண்டு பூண்டு இஞ்சி மிளகு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிக அளவிலே சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல சளி இல்லாமல் இருந்தாவே குழந்தைங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராது வர மிளகா கொஞ்சம் அதே மாதிரி எல்லா உணவுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு துண்டு இஞ்சி கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு நீங்கள் வந்து வர மிளகாவே வேண்டானாலும் ஃபுல்லாக மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொட்டை அளவு அந்த கொட்டை அளவு விட கம்மியாக தான் நான் புளி சேர்த்துருக்கேன் அந்த டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக புளி இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து இதில் தண்ணி வெங்காயத்துலேருந்து தண்ணி வரும் தாலும் நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் தண்ணி விடாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு பாருங்கள் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் அந்த பெப்பர்லாம் சேர்த்து இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம தண்ணியே விடக்கூடாது தண்ணி விட்டால் நம்மளுக்கு மேலே வந்து தண்ணி மாதிரி வந்துடும் அது மட்டும் பிரிஞ்சு வந்துடும் அந்த தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றியாச்சு நல்லா அந்த வாசனையாக நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து சாதா எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்கக்கூடாது நல்ல நட்டு தான் தாளிக்கணும் வாங்க இப்போ தாளசம் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு தாளிப்பு கரண்டி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம இதில் சேர்க்குற பொருள் எல்லாமே ஹெல்த்தியான பொருள் தான் மிளகு வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி இது எல்லாமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி சேராமல் இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இப்போ நல்லெண்ணெயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதில் ஹீட்டான பொருள் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கிறதுக்காக இந்த நல்லெண்ணெயை வந்து சேர்க்குறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நல்லெண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகுதுன்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அதில் மிளகு சேர்த்ததுனால இப்போ வந்து நம்ம இதை கூட தாளிக்கும் போது ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் போல் உளுந்து நம்ம எப்போவும் எல்லாத்துக்கும் தாளிக்கிற மாதிரி தாங்க ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு இதே அளவு நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகு சீரகம் எல்லாமே சேர்ந்துருந்து பாருங்க இந்த சட்னி வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கணும் கடுகு வெடித்த பிறகு நீங்கள் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி கரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம தாளிப்பை வந்து சட்னியோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் நம்மளுக்கு பெப்பர் ஆனியன் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஹெல்த்தியாக ஒரு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்